हाय एवरीवन आई एम मधु सो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ साइंस व्हिच इज इज मैटर अराउंड अस प्योर सो वी नो दैट मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास सो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मैटर उसके पार्टिकल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन इस चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे मैटर अराउंड अज इज प्योर और नॉट वट डू वी मी वी मीन बाय प्योर मतलब हमारे लिए प्योर का क्या मतलब है जब भी हम कोई ग्रोसरीज या डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जैसे मिल्क पे लिखा था हंड्रेड परसेंट प्योर मिल्क हंड्रेड परसेंट प्योर घी तो हमारे लिए प्योर का मतलब है कि उस चीज़ में कोई मिलावट नहीं है बट फॉर साइंटिस्ट और इन द टर्म्स ऑफ साइंस प्योर मीन्स दैट दैट अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स वो जो सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है जो पार्टिकल्स हैं वो सेम काइंड के हैं अ सिंगल टाइप सो दैट वी मीन बाय प्योर सब्सटेंस सो बिफोर वी डिस्कस अबाउट प्योर सब्सटांसिस फर्स्ट लेट एस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सो मैटर इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स प्योर सब्सटेंस इन मिक्सचर प्योर सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जो एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है एंड नेक्स्ट टाइप इज मिक्सचर मिक्सचर मतलब जो प्योर सब्सटेंस नहीं है इट मीन्स इम्प्योर देन प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड देन एलिमेंट्स फर्दर हैव थ्री टाइप्स मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स देन वी हैव मिक्सचर इज क्लासिफाइड अगेन इन टू टू टाइप्स होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर इज डिवाइड इज यू कैन ऑल्सो से दैट अ सोल्यूशन एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स सस्पेंशन एंड कोलोडियल सो लेट मी टेल यू दिस चैप्टर विल बी ऑल्सो कवर्ड इन टू पार्ट्स इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में फिनिश करेंगे ये पार्ट वन है और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स इतना पार्ट This part we will discuss in part वन about pure substance elements, compounds, metals, non-metals, metalloids and one more topic physical and chemical changes. So ये topics हम part वन में discuss करेंगे और जो rest of the topics हैं mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, solution, suspension, colloidal and separating the components of a mixture. ये सब topics हम part टू में डिस्कस करेंगे सो फॉर टुडे वी हैव अबाउट प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड देयर फर्दर टाइप्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस का फर्स्ट टाइप व्हिच इज एलिमेंट्स सो एलिमेंट्स इज द फर्स्ट टाइप एंड एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं दे हैव अ लस्टर लस्टर का क्या मतलब होता है शाइन दे हैव अ शाइन ऑन दैम जैसे गोल्ड सिल्वर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं विच हैव लस्टर ऑन दैम दे आर डक्टाइल डक्टाइल का मतलब होता है कि वो वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं जैसे वी वी हैव सीन कॉपर वायर्स कॉपर वायर्स आर देर इट मीन्स कॉपर इज अ मेटल सो मेटल कैन बी कन्वर्टेड इन टू वायर्स सो मेटल हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टाइल मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वायर्स देन दे आर मेलिएबल मेलिएबल मतलब उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यू कैन कन्वर्ट दैम इन टू शीट्स then they conduct heat and electricity metals are mostly metals are good conductors of heat and electricity jaise copper is the best conductor lekin yahan pe bhi kuch exceptions hain jaise tungsten bismuth lead ye kuch metals hain jo they are not, uh, which are not good conductors of heat and electricity we have some ex uh, exceptions here also lekin most of the metals are good conductors of heat and electricity देन वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे आर सोनोरस सोनोरस का मतलब होता है कि जब भी हम उनको स्ट्राइक करते हैं उनको हिट करेंगे दे विल मेक अ साउंड दे विल क्रिएट अ साउंड ओके इट इज ऑब्वियस देन वेन एवर वी विल हिट अ मेटल इट विल क्रिएट अ साउंड देन दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जैसे आयरन गोल्ड सिल्वर दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे मर्करी एंड गैलियम दीज आर टू मेटल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दीज आर नॉट सॉलिड सो मर्करी और जो गैलियम मर्करी एंड गैलियम ये टू मेटल्स हैं जो सॉलिड नहीं है रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे दैट्स वाई वी यूज मर्करी इन द थर्मोमीटर्स ओके सो यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शंस थी मर्करी एंड गैलियम यहाँ पे भी एक्सेप्शंस थी टंगस्टन बायसमेथ लेड जो गुड कंडक्टर्स नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की और यहाँ पे जो सॉलिड नहीं है रूम टेम्परेचर पे सो वी हैव दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कुछ एग्जांपल क्या हो सकते हैं मेटल्स के 
वी हैव गोल्ड सिल्वर आयरन लेड बायसमिथ टंगस्टिन ये सब क्या है ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं ओके सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेटल्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉन मेटल्स सो फ्रेंड्स ना लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज नॉन मेटल्स उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं दे आर नॉट डक्टाइल मतलब आप उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते दे आर नॉट मेलिएबल उनको आप शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेटल्स क्या हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट्स वाई जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कॉपर की मेडअप होती हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल दे आर नॉट सोनोरस मतलब जब आप उनको हिट करोगे या फिर स्ट्राइक करोगे दे विल नॉट क्रिएट अ साउंड दे आर ब्रिटल ब्रिटल का मतलब होता है कि आप उनको ईजिली ब्रेक कर सकते हो तोड़ सकते हो सो नॉन मेटल्स कैन बी ईजिली ब्रोकन सो दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर ब्रिटल सो so, यहाँ पे अब एक और प्रॉपर्टी है दे आर दे आर नॉट लस्ट्रस मतलब उनके ऊपर कोई शाइन भी नहीं होती मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स पे कोई शाइन नहीं होती और एक और प्रॉपर्टी विच इज़ दैट दे कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर मेटल्स मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे लेकिन नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस एनी थिंग एट रूम टेम्परेचर सो वट कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आयोडीन कार्बन क्लोरीन दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स अब मेटेलॉइड्स होते हैं मेटेलॉइड्स आर दोज हुज प्रॉपर्टीज हुज प्रॉपर्टीज आर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ मेटल्स की भी हैं कुछ नॉन मेटल्स की भी हैं जैसे सिलिकॉन जोमेनियम बोरॉन ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं मेटेलॉइड्स के मेटेलॉइड्स हैज अ मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जैसे अब सिलिकॉन है सिलिकॉन मेली मेटेलॉइड कैसे है क्योंकि सिलिकॉन हैज़ अ लस्टर लस्टर मोस्टली मेटल्स की होती है सो इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सिलिकॉन इज ब्रिटल मतलब आप उसको इजीली ब्रेक भी कर सकते हो सो वन प्रॉपर्टी इज हैव इट इज़ हैविंग ऑफ नॉन मेटल सो उसकी एक प्रॉपर्टी मेटल की है एक एक प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है दैट्स वाई इट इज़ अ मेटेलॉइड सो दिस वी आर क्लियर दैट मेटेलॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स की होती हैं कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं सो इन आर पीरियोडिक टेबल वी हैव 118 हंड्रेड एंड एटीन एलिमेंट्स सो उन वन हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स में से वी हैव नाइन्टी फाइव मेटल्स वी हैव नाइन्टी फाइव मेटल्स वी हैव सेवनटीन नॉन मेटल्स एंड वी हैव सिक्स मेटेलॉइड्स तो जो हमारे 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हैं उनमें से 95 मेटल्स हैं 17 नॉन मेटल्स हैं और सिक्स मेटेलॉइड्स हैं ओके सो दिस वाज अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज कंपाउंड्स सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटांस विच इज कंपाउंड सो कंपाउंड इज वेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ न्यू सब्सटांस जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक नया सब केमिकली कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटांस फॉर्म होता है दैट इज कंपाउंड सो प्योर सब्सटांस हमने प्योर सब्सटांस के बारे में बात करी थी कि प्योर सब्सटांस इज दैट विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स लेकिन कंपाउंड दो से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है सो हाउ देर कैन बी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो उनके टाइप से या फिर उनके उनका नेचर भी अलग हुआ सो हाउ कंपाउंड कैन बी अ प्योर सब्सटांस कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटांस बिकॉज when there uh, when the those elements are combining permanently they are combining chemically and which the substance will be formed the properties of that substance will be different jo uski properties hongi us naye substance ki wo different hongi uske sabhi elements se so that's why compound is having same type of particles that's why compound is a pure substance element is the basic form of matter which cannot be broken into more simpler parts element ek basic form hai usko aap aur simpler parts mein break nahi kar सकते लेकिन कंपाउंड्स कैन बी ब्रेकन बट केमिकली नॉट विद फिजिकल प्रोसेसेस यू कैन ब्रेक इट विद केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस वी कैन यूज केमिकल प्रोसेसेस इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट द एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड लेकिन बोथ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स वाटर शुगर साल्ट मीथेन दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज़ वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना ऑक्सीजन से बना हुआ है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका रेशो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन सो दैट्स व्हाई 
that it is having a fixed proportion that's why water is a compound same with sugar salt methane ye sab kya hai compounds these all are compounds now let's take example of water aur hum understand karte hai ki jo naya substance form hota hai uski properties uske elements ki properties se different hoti hain jaise let's take the example of water water ki property it is non flammable and does not support combustion matlab it is not flammable flammable matlab it cannot catch fire and it does not support combustion अब लेकिन लेकिन वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल मतलब वो इजिली फायर कैच कर सकती है एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कम्बशन ऑक्सीजन कम्बशन को सपोर्ट करता है कम्बशन इट इज़ अ साइंटिफिक टर्म फॉर बर्निंग सो दीज बोथ हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड ऑक्सीजन इज सपोर्टिंग कम्बशन लेकिन जब हम इन दोनों को एक फिक्स प्रपोर्शन में कम्बाइन करते हैं देन इट इज़ फॉर्मिंग वाटर और वाटर की प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है इट मीन्स जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो नया सब्सटांस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं सो दैट्स वाई द न्यू सब्सटांस इज फॉर्म एंड इट हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आर लास्ट टॉपिक विच इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ये टॉपिक आपने अपनी अर्लियर क्लासेज में भी पढ़ा हुआ है तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं अब नेम से क्लियर है फिजिकल चेंजेस मतलब उस सब्सटांस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा ऐसा चेंज सो दैट देर इज अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब जब भी कोई आइस क्यूब मेल्ट होती है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज क्योंकि जब मेल्टेड आइस क्यूब को आप दोबारा फ्रीज करके आइस क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रीजिंग ऑफ वाटर फ्रीजिंग ऑफ वाटर फ्रीज करके वाटर आइस बनेगी देन यू कैन अगेन मेल्ट इट टू वाटर देन डिजोल्विंग शुगर एंड वाटर जब आप शुगर वाटर में शुगर को मिक्स करोगे देन यू कैन सेपरेट दैम एज वेन यू विल पुट दैट सोल्यूशन इन सनलाइट वाटर विल इवेपोरेट एंड ओनली शुगर विल बी लेफ्ट देन फोल्डिंग ऑफ पेपर पेपर को फोल्ड करना देन यू कैन ओपन इट अगेन दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है क्योंकि जब आप आइस को फ्रीज करोगे देन इट विल कन्वर्ट इन टू सॉलिड वेन यू विल मेल्ट द आइस इट विल चेंज इन टू लिक्विड सिर्फ फिजिकल नेचर चेंज हो रहा है इट इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड लिक्विड टू गैस लाइक दैट लेकिन जो केमिकल नेचर है जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है दैट्स वाई दीज आर फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस बिल्कुल अपोजिट देर इज अ चेंज इन द केमिकल नेचर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटांस जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट जब आयरन पे रस्ट लग जाता है जंग लग जाता है जब उसको आप दोबारा कन्वर्ट दोबारा प्योर आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते एंड ऑल्सो अ न्यू सब्सटांस इज फॉर्म विच इज रस्ट एंड कुकिंग ऑफ फूड जब आप किसी फूड को कुक कर कुक कर दोगे देन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज क्योंकि फूड की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड सेम ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एक प्लांट की अगर ग्रोथ है एंड इट हैज ग्रोन इन टू अ बिग ट्री देन अगेन यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट ट्री इन टू अ स्मॉल प्लांट सो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं इरिवर्सिबल मतलब उनको आप दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स और फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं मतलब आप दोबारा उनको उसी फॉर्म में चेंज कर सकते हो जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब फोल्डिंग ऑफ पेपर इनको आप दोबारा चेंज कर सकते हो दैट्स वाई फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर इर रिवर्सिबल सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस करेंगे विच इज मिक्सचर्स एंड टाइप्स separating the components of a mixture and all so that's all for this video i hope you have understood it we will keep on making videos on another topics as well so stay connected with us and if you find our videos helpful and informative subscribe to our channel and press the bell icon that's all for this video thank you